Ajo kwa nika jina wake popote huku Ah, ah sa huko mbea Thank you Ah ah mwache <laughs> mwenye ajadika Thank you Sayota Ah ah Kwa ah, 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 mbea wana Ibra kutoka manyara langangi uh, Sangus jamani tuzingatia kuyazuia maji Serikali pia nawe tusaidie Anasema hivyo Eh, ujumbe mwingine anasema ndio maana uh, anasema ndonga mnyama balozi wa Mamelodi Kongwa ndogo mm. Dodoma kiukweli mwisho wa mwaka ni mambo mengi hutokea mm. ila yote kwa yote Mungu ndo kila kitu Amina. ila muda mwingine tunajifosi kufanya vitu ambavyo muda mwingine ni hatari mm. ikaandika sina ile hoja yako ya ambayo ulitoa kwamba kuna watu ah. wanazungumza kwamba ni mwisho wa mwaka na nini kwa hiyo naitwa Sam Isa ni pombea hatuna muda wa kumpa lawama juu ya hatuna mtu wa kumpa lawama juu ya hayo mambo majanga kwani lawama ni ishara tosha ya kuwa tumekubali kushindwa kupambana vesa za majanga hayo kilimani tumshukuru Mungu na sio kukufuru sawa kama una maswali ama una maoni ama una jambo unataka kujua kuhusu mwalimu James Kidiga pia tupo naye hapa mpaka saa tatu kamili za asubuhi huyu ni mwalimu bora kwa Tanzania e, msini bora dunia na alikuwa akianza kutusimulia hapa alivyo apply apply ile mpaka kushinda na jinsi gani pia alishiriki kwenye zile hiyo tuzo mpaka Uh, kawepo kwenye wale ya msini bora Tazungumza nae mpaka tatu kamili za subui Kama una maoni maswali yoyote Nile kwepitisha kupitia na mbaya tuwa 0683 0683 0683 Lakini pia unaweza kuenda ukaandika kwenye Mitanda yetu ya kijamii pale Instagram Pale X Pale Facebook pia unaweza kuenda ukaandika chochote ambacho Pale Instagram una... Eh? Ale Instagram vijana bwana vijana wana mambo ya hovyo sana Nimeona Vijana wana mla umu admini Sa admini kakosa Nimeona <laughs> ah, duri hii. Ni admin, admin, hajaona picha nyingine. Admin kaniambia ni maagizo. Ah, admin kaona moja ile mtu katafuta picha, changamoto ya mvua imekuja ile. Admin kaniambia ni maagizo ya producer. Au ndo picha ambayo ipo kwenye kumbukumbu. Kaniambia ni maagizo ya producer, anasema haya. Sema mimi kitu kina kinanikwaza kwenye kipindi hiki ni kama kwa bahati mbaya nyumba yako labda mm. ilipakwa rangi unajua kuna ile tunahamia kwenye nyumba za kupanga unapakiwa rangi ya chapchap eh mm. sasa kipindi cha mvua hichi zile rangi zetu za chapchap mjomba eh ah zinaondoka zile mbona ukuta unanisogelea <laughs> Ani mbani upi? Mbona ukuta unavimba? Yaani ah zilikuwa zinavimba. Mbona ukuta umesogea karibu na kitanda? Kibusi inatoboka. Mbona kuna wachawi? Alafu pia ndo hiki pinja ambayo ndo utajua ubora wa mm. wa furniture hata uziweka ndani. Utajua ubora wa mapazi yako. Mm. Ah. Utajua ubora wa tiles hata bati vile vile. Bati utajua. <laughs> Yeah. Ni babonye lishe kupanga jimsa mlishuka upande. Alafu <laughs> <laughs> usiombe iwe inashuka na feni. Afungua ni kwambie uko li mwingine. Kuna zile rangi zinaotaka kitambi. Unazijua? Ndio hii nitoka simu hapa. Sam. Ndio hii. Kusogelea. Mbona ukuta na kitanda kilikuwa hivi? Chumba kinaanza kwa kidogo. Mbona sasa kama Chumba kinaanza kwa kidogo. Unaweza kusema he? Nini? Sawa bwana tunaye tunaye mwalimu James Kidiga hapo tulikuwa tukizungumza naye na tunaendelea kuzungumza naye. Ulikuwa kusimulia kuhusiana na jinsi ulivyoshiriki ah uh, ulivyo wa shauri ushawishi pia walimu wengine wa shiriki na wewe kaanza kuchukua hatua ukashiriki yakajiri yakajiri ah uh, mshindi akapatikana wewe ukabakia kuwa wale wa 50 bora mm. uh, nataka nijue ni walimu wangapi walishiriki mm. mm. wale ushiriki walimu wangapi uh, kwa sina na nani kwa Tanzania mm. walitoa takwimu kwa ah. nzima kwa mm. Tanzania walishiriki lakini wengine wapo kwa sababu ah. ZF7 ina maana kwamba wapo na wapo walio apply mm. ah na sasa hawakutoa idadi ya kila nchi ambayo mimi rafiki yangu natamani tuanze sasa tuanze interview mm. tutoke chini wewe hey. ni mwalimu wa aina gani ah natamani tuanze kwenye kwanza Anachapa. kwenye historia yake changamoto wengi tuna ualimu af ualimu afya jeshi zilikuwa ni kazi ambazo pita chapchapu mm ukatafutia jamii wewe ukapata ajira na kwa bahati mbaya kuna kipindi ualimu ikawa ah amefeli fufo akawa mm. mwalimu ilikuwa ndoto yako kuwa mwalimu ah uh, asante kwa swali kwanza kabisa elimu yangu ya msingi nimeipata wilayani igunga niko mm. nyumbani mm. shule ya msingi chipukizi ndio mm. maana nikafaulu kwenda e, e, ni shule ya sekondari igunga ambayo ni igunga day tunaita mm. Uh-huh. baada ya pale advance kwa maana from 5 na 6 nikawa nimeenda Muleba huko uh-huh. baada ya pale nika pata chuo cha mtakatifu Agustino tawi la Mtwara uh-huh. bas sasa nilipoenda kule nilichukua bachelor of arts with education kwa masomo ya kufundishia ambayo ni geography na kiingereza uh-huh. ambayo kwa ni geography and linguistics 
Uh, kuhusu ndoto ya kufundisha uh, nikiwa primary pale chipukizi mm. nilikuwa inspired na baadhi ya walimu okay. na sita msahau ya mwalimu ambaye anaitwa ni mwalimu ndezi jina la mwisho na nilikumbuka ndezi wa ni madam mm. na sasa nafisi za mesha staff mm. uh, mwalimu sita msahau kwa sababu uh, alinifanya nizijue tense mm. ah, <laughs> alifundisha vizuri sana baada ya pale nikawa kwanza sio kwamba ni mzuri sana kwenye Kiingereza ila mm. nafahamu na kwenye uandishi niko vizuri zaidi. Ndio mm. <laughs> wanaanza application na wini na sana na kwenye interview pia nafanya vizuri. Kwa hiyo baada ya pale nikawa nimekuwa inspired na mambo ya kielimu zaidi. Mm. Kwa ndio maana nikaanza kusomea ualimu. Baada ya kumaliza ndio nikajiriwa 2018. Kwa hiyo 2013 nimeanza chuo, 2018 nikajiriwa. Wow. Musoma kwa nyasho sekondari baada ya kuhamia kwa sekondari. Ah, mm. uh, kikweli kuhusu taaluma ya ya ualimu mm. ni kweli lakini miaka ya nyuma kulikuwa kuna kiukweli kabisa kwamba zamani kulikuwa kuna heshima fulani mm. tofauti na sasa. Kweli. Sababu sasa hivi pia walimu ni wengi, wengine hawana ajira na pia mm. status ya maisha na kipato ndio kweli. Mm. Kipato ni cha kawaida tuseme. Mm. Na idadi ya walimu ni wengi. Sasa lakini mimi binafsi nikawa nimeamua kuwa mwalimu wa tofauti kidogo. Mm. Mwalimu wa kisasa mm. ambaye ninachangamkia fursa mimi ni mwalimu ni mtumishi wa serikali, mtumishi wa umma, mm. lakini pia najaribu kuangalia fursa zingine kwa maana ya kunufaisha wanafunzi wangu mm. na pia kimaisha, maisha yangu binafsi. <coughs> Mimi nilipojua 2014 nilianza nilikuwa kweli nilikuwa ni mtu tu ni mwalimu wa kutoka nyumbani mm. kazini nafundisha na rudi nyumbani. Nyumbani kazini rudi nyumbani. Nyumbani kazini nyumbani hivyo. Mm. Lakini 2019 kaanza kupata kidogo ile kama exposure ya hapa hapa Tanzania kwanza mm. kukutana na walimu mbalimbali kuzungumza na watu wa kada tofauti pia mm. kwa sababu inasemekana kwamba mnapokuwa walimu tu peke yenu mm. na exchange ideas kidogo sawa unaweza kupata vitu vipya lakini ukiongea na watu wengine tofauti pia unapata vitu tofauti vingine mm. ambavyo hukudhani kama utaweza kuvipata na kuvifahamu hivi wa 2019 kuna tangazo nililiona smartphone imeanza kumiliki ni vajiriwa kwa niliona tangazo la sababu tangazo zile fursa ambazo zimezo mm. zimesababisha pia mimi kuwa mchakato e, mingi. mingi sasa 2019 hiyo nikao nimeona tangazo fulani na unahitaji uh, kuna program fulani ya walimu wa Kiingereza kwenda mm. Marekani wiki sita kuongeza ujuzi wa ufundishaji wa somo la Kiingereza mm. na mimi ni mwalimu wa Kiingereza kwa uh, kuna rafiki yangu alishare anafikiri kwenye WhatsApp anaitwa uh, Haji Katele anafundisha mm. simio alinish kwa marafiki sasa nipoona sasa huyo anjaribu tumia tu simu yangu ilikuwa ni nakumbuka ilikuwa ni Huawei simu yangu ya kwanza ya smartphone yangu ya kwanza kwa nini nimejaribu kuingia nikajaribu ku apply kipindi hicho shule yetu ya sekondari ilikuwa ina partnership na World Education shirika la elimu duniani masuala ya kuzuia unyanyasaji kwa mabinti ili wafikie malengo yao kwa sasa nilikuwa pia mmoja wapo kati ya wale wanaoshiriki kupata mafunzo ili kusaidia jamii kuelimisha juu ya masuala kama kwa hiyo nilitumia pia hiyo kama experience mm. nika apply nika submit sasa baadaye nikaanza nimeitwa kwenye interview hapa Dar es Salaam ubalozi wa Marekani mm. nifanye interview kwa ajili ya kwenda Marekani ku, ku, kushiriki kushiriki mafunzo ya fundisho wa Kiingereza lakini sasa ilikuwa na vitu viwili kupata mbinu za ufundishaji lakini pia kuongeza ujuzi wa mambo mengine mm. e, kama mambo ya GBV gender based violence ah, na kadhalika yeah, <laughs> lakini sasa sikuwa na chochote kile sina experience yoyote ile mm. sijafanya online courses zozote kuongeza ujuzi na kadhalika nilipofika sijaandaa chochote kwa hiyo sikufanya vizuri kwa hiyo 2020 nikawa sababu 2019 mchakato lakini 2020 ilikuwa ndo kwenda Marekani kwa sikwenda. Mm. Basi lakini katika hiyo interview pale nje nikutana na watu mbalimbali ambao tule exchange okay. ideas na walimu mbalimbali basi nikawa nimepata pia marafiki wengine ambao mm. walishaenda program mbalimbali. Basi baada ya pale mwaka uliofuatia nika apply lakini apply nyingine ni apply zote mbili Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program ya Marekani na nyingine ya India inaitwa ITEC. Mm. Sasa nikutana na mtu pale anaitwa uh, Mwalimu Majura yeye alishaenda India kama ni pa habari za hiyo program ya ITEC. Mm. Sasa mimi nika apply inaitwa IT Tools for Effective Administration. Kuongeza ujuzi masuala matumizi ya tehama makazini. Mm. Kwa nika nimeapply hiyo alinisaidia kunimenta. Nika nimepata 
2020 nika nimeenda India kwa wiki mbili mm. kwa hiyo scratch pe fupi baada ya kurudi uh, nika nimepata sasa ya Fulbright Teaching Excellence mm. na Chief Medical Program mwaka jana nika katika chuo kikuu cha Massachusetts wiki sita basi kwa hiyo nimekuwa ni mtu ambaye ni changamoto fursa mitandaoni kama ni kwao hapa fursa yani yeye kimpa link tu zile anacheza nazo anacheza nazo vizuri sana tunafungua oh sikaji tufungueage link mimi nasemaga kama tapeli sina bando sio kifungua inafanyaje simu yako sikiliza kuna nyingine ni kweli sawa wewe ni mwalimu aina gani wanafunzi wanafunzi wanawafundisha wana kuona ama tafsiri yao wewe ni mwalimu aina gani sawa mimi ni mwalimu kama nilivyosema awali kwanza uh, niamua kuwa tofauti kidogo mm. hata mbinu za ufundishaji mm. ziko kwa tofauti sababu kuna baadhi ya mbinu ambazo ninajifunza online mitandaoni mm. uh, kuna platforms kama Coursera mm. kuna EDX ambayo ni course natolewa Harvard University lakini online mm. na zingine nyingi kwa kuongeza kwangu ujuzi na natumia ujuzi wapi kazini mm. wanafunzi wanafurahi wana enjoy wana na matokeo na kuachanya. Mm. Uh, sasa ni mwalimu ambaye ninapenda wanafunzi wangu, wanafunzi pia wananipenda hata na, pia niko na uhusiano mzuri na walimu wenzangu pale shuleni. Mm. Kwanza ni washukuru sana walimu wenzangu pamoja na mkuu wa shule kwa ushirikiano na wali support, mm. na supportiana. Kwa hiyo napata fursa na washirikisha pia. Mm. Na mm, labda kuna mazoezi mzunguza masuala kwamba nachapa sana au hey, <laughs> uh, ni mwalimu kwanza nilipokuwa shule sekondari nilipewa jukumu la kuwa discipline master lakini discipline ni maana haimaanishi kwamba tu wewe unakuwa mkali tu unakuwa na kazi au unafanya discipline shule ni shana mimi lakini sasa tayari kwa jina gani ni mwalimu wa fimbo yani sisi tunamwambia mimi aliniambia kwamba yani yule mwalimu discipline aliniambia hakikisha ukimkamata ampi nafasi ya kujieleza kwa nini nini lakini pia mindset za wanafunzi muda wote huwa ni hivyo hata kama mwalimu yuko kawaida lakini baada ya kuwa discipline master baadaye nikawa ni msaidizi wa academic master baada hapo ndo nikahamia wapi kiara ambapo pia nilipewa jukumu la nifanya pia udiscipline pale kidogo baadaye nikawa tena academic mm. master e, tuko pale tuko watatu mm. kwa sasa ni mwalimu ambaye ninapenda maendeleo na kufanya utofauti yani kuleta utofauti mm. kuleta mbinu mbalimbali kwa sababu pale uh, masuala ya teknolojia pia ninafanya kwa sababu hapa kuna tuna project mbili mm. unajua kidogo kuna kitu nitakizungumzia tena baadaye kinaitwa technophobia mm. yani baadhi ya walimu wa kama kuna uoga flani na teknolojia na maana kwamba hata vishkwambi hivi vilivyoletwa mm. sometimes <laughs> wanavikimbia yeah. yani sometimes yeah so sio wote lakini kwa mtu ninakuwa hayo interested kabisa anaona kama ah sana wewe na mwalimu anamjua kwa hiyo pia ile program ilioenda India ile ilinipa maarifa ya kumatumiza tehama mimi sio sikusoma chuo kikuu kusoma computer na ujuzi kidogo basic skills kwa pia nilikuwa najitolea kufundisha wanafunzi wangu baadhi mm. tehama niko na mwalimu wangu tunasaidiana pale kama kujitolea muda wa jioni sasa hiyo ni kujitolea mm. lakini pia ni mtu ambaye nina sasa unaweza kaangalia kama nina vitu vingi sana mm. na nafundisha saa ngapi mm. lakini sasa ninatenga muda wangu sababu sina kitu kingine nachokifanya kwa maana kwamba si na biashara au na ndo kazi yako hiyo ehe sasa kuna fursa zingine ambazo ninafanya online ninalipwa lakini kwa kiasi kidogo ila mm. inasaidia kidogo mm. na film na ifamu program ya Mandela fellowship eh mm. nicha kwa yani na review applications mm. kwa eh, nalipa dola kia kadhaa na sukuma sukuma kuna nyingine inaitwa community engagement exchange program kia kwenda Marekani pia pia nicha kwa mm. kwenye panel na hii ya Fulbright ambapo kama ni alarm na it means kwamba Mm. nilipata eh, mwaliko wa kuwa kwa kifupi pa. wewe ni mtu wa fursa yes yani mitandao wewe itumii tumii tu yani yes unaitumia vile ilikuwa ina, inakupa changamoto kiasi gani mwalimu kijana mpya una akili yako ime, ime, imeenda mbele kidogo na nafahamu kwenye shule unafika unaajiriwa amwajiriwa wote mkao wengine mm. uliowakuta mabadiliko hayo adapt na ilikuwa inakupa ugumu kiasi gani wenzako kuweza kuongea lugha moja ah uh, kikweli kada kada ya walimu mm. walimu tunatofautiana pia namna ya lifestyle mm. mimi baada ya kugundua unajua sometimes si sometimes maisha unaweza kuona maisha jinsi ilivyo na kuforce ufanye jambo zaidi mm. ehe sasa walimu pale tu kwa aina nyingi na tunashirikishana kwa mambo mbalimbali mbali. lakini sasa kuna jambo kwenye swala la walimu wengi wa Tanzania mm. wengi tuseme kama hatutendamkisa na fursa kama nchi zingine 
Unajua kwa mfano kama nchi Nigeria na Kenya wanatuzidi kwenye masuala ya kupiga fursa. Mm. Ninaamini kabisa kuna walimu wengi bora Tanzania lakini sasa namna sasa ya ku yani kwenda kwenda mbali mm. itimisi kwamba wanahitaji mentorship mm. guidelines kwa ajili ya kuchangamkia fursa kama hizi. Mm. Na kwa mfano kama hili ilitotoka labda mtu anzikana aliapply lakini hakuwa serious. Mm. Au labda yes sasa hapo kuna vitu vinne. Cha kwanza kuna mwalimu ambaye yupo yeye ana mambo yake ambaye hayuko interested mm. kabisa. Mm. Hata ukimwambia kama vile unamsumbua huyo mm. wa kwanza. Wa pili ni yule ambaye anahitaji mm. kufanya vitu kama hivi lakini hana muongozo. Mm. Inawezekana ana vitu vya kufanya vingi. Mm. Mwingine uh, ni kweli uh, ana, ana tuseme ana vitu mm. lakini sasa mwingine yani anatamani lakini hana vitu vya kufanya lakini mwingine pia ndo kuna issue ya teknofobia mm. ehe sasa walimu wazuri si wako wengi jamani hata wale wazee wale sure. wanafaulisha wana vizuri sana mm. ila sasa kujihusisha huku kidogo inakuwa ni changamoto hawezi umeambia masuala ya kutype ndio ile kwamba kwenye computer ile ile keyboard ile ile ana dono wale sasa ukisema mwingine anaweza kukwambia ukimshirikisha fursa hii Ah, eh si nzuri sana. Nisaidie kwa apply basi. Eh. Ah. Sasa nimsaidie tena. Yeye yeah, andike, yeah. mimi nimsaidie ku, ku review. review. Ah. Sababu nishakuwa mzoefu kidogo kwenye masuala ya review. Sisi wewe msaidie ku apply. Eh, eh, sasa sio kumsaidia, kwa sababu mawazo mm. na content ni yeah. za kwake. Mm. Sasa mimi nimsaidie kumshauri kwamba hapa sio hapa ndio. Mm. Eh hiyo ndio ndicho kitu sahihi. Mm. Ah kidogo kuna kwa kuna uzito kwa baadhi <laughs> na kukata mm. tamaa. Yeye ndio anatatia. Mm. Sasa mimi ni mtu ambaye ukweli wakati tamaa lakini pia sina over expectation mm. kiasi kwamba ikitokea tofauti ni sisi kaume nikapata depression mm. of course ninafanya kitu kwa ustadi mkubwa mm. kwa mfano kama hii tuzo ni kwa tokea kama nitapata mm. lakini sasa imekuja tofauti kuna vigezo vya vingine pia mm. ambavyo wanaangalia kwa sababu naweza nikaongelea pia kwa kifupi zaidi kwamba yani hivyo kwamba imekuwaje ime kengenya kwenye msini bora mm. Na profile za wengine pia ni ziko nzuri za wenzangu yeah. wabena tisa au ah, eh, Sasa kwa fano mimi mbali na walimu Nimesha elezea vitu ambavyo mm, nafanya yeah. Lakini pia najitolea kama mratibu ama kudineta wachama cha walimu wa kingereza mm. ah. Kinaitwa Tanzania English Language Teachers Association kwa kifupi ni Telta mm. Hii Telta kuna wasisi walianzisha miaka F2 na mwalimu Jamali Maringo ambaye sasa hivi ni mwalimu huko Zanzibar mm. kuna Dr. Onesimo ambaye sasa hivi ni lecturer SUA mm. department ya Kiingereza na wengine na kiwemo ambaye ni, ni country coordinator kwa Tanzania nzima anaitwa Ayubu Msuya mm. anafundisha jangwani secondary na wengine wengi ambao na appreciate kazi waloifanya sasa hiki chama huwa ni kwa ajili ya kukutana kushirikishana mambo mbalimbali ya ufundishaji kuboresha mm. ma, nini matokeo sasa kwa upande wangu sasa sasa Mm. Uh, pale musoma au kwa mara nzima mimi ndo coordinator mm. nishafanya kazi kwa kujitolea sasa maana ni kwamba yani unajitolea hela yako mfukoni kama ni kwenda sehemu shule ni wewe. chakula mm. kila kitu lakini matunda yake ni baadaye na mimi ni hivyo mm. kwa hiyo kwa mfano mwaka huu tuli mimi na wenzangu na viongozi wengine ni coordinator viongozi mm. wenzangu wako watano kuna Jacob Maina wa mshikamano sekondari kuna Aida ni mshobozi mm. yuko mara sekondari napenda kwa appreciate kazi zao. Mm. E, kuna Amida Mwacha nyesho sekondari ambapo ni kuaga mm. nafundisha baadaye nikahama. Mm. Kuna Diana Muga ambaye yuko mwembeni primary na e, Jovin Jovin John yuko mwembeni mm. primary lakini amehama. Sasa hao tumekuwa tukishirikiana katika program za Delta. Mm. Tumezunguka wilaya kama sita kwa mkoa wa Mara kwa kibali cha afisa elimu mm. lakini tumekuwa tukijitolea sababu tunaomba muda fulani kama ni siku moja au tunaenda kufanya tunarudi kwenye vitu vyetu tunaenda na kazi kwa hiyo tulizunguka kuna kitu kinaitwa baseline orientation course nimefahamu mm. sasa hiyo tulipata mafunzo ili tushirikisha wenzetu namna ya kufundisha wanafunzi mm. ya kwa hiyo tulizunguka tulienda uh, kwa hiyo ni maana tulifikia walimu zaidi ya 500 katika wilaya hiyo yes. kama kushirikishana kwa sababu ile sio kufundisha tunaita facilitation kufasilitate wapa unaitwa uelewa jumuishi yes kwa maana mm. mm. sasa hata wao wana wana, wana jambo wanaweza mm. pia kuishi unajua mm. tufuna chone chone si ni kulecture mm. sasa hii kwa tuna facilitate tunasaidia okay. kwa organize kwa hiyo mimi nilikuwa na organize na viongozi wenzangu mm. tunazunguka sasa naomba nimalize hapo kidogo uh, 
tulienda uh, Roria tukaenda bunda vijijini bunda mjini msoma vijijini msoma mjini tumezana tarime mm. lakini program bado inaendelea kuanzia e, nafikiri mwakani tukao na ndio program kwa nikwa kujitolea hivi lakini mm. kwa 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 support kubwa na kwa hiyo kwa kifupi hivi ndio vigezo ambavyo wewe wameangalia uh, shule zinazofanya wakaona kwamba huyu kidogo mm. ameenda yeah, extra zaidi ya kwamba niongezea hapo kwenye issue kwa nini nimalize ile hiyo advantage pia kwa walimu wengine ah hii global teacher prize inasimamiwa na shirika linaloitwa VAKE Foundation V A R K E Y mm. iko London Uingereza mm. ikishirikiana na UNESCO shirika la elimu na utamaduni mm. na ifam, na Dubai Cares mashirika matatu mm. ndio wao wanaratibu na kutoa tuzo na hizo pesa mm. sasa uh, application ina maswali moja ya essay sasa mwalimu mm. akishaona hapo moja swali la kwanza linahitaji uandike si zaidi ya maneno nane swala pili mpaka la kumi na moja ndio maswali nini maneno ya tatu tatu sasa kwa hiyo ukijumlisha hapo ni maneno mengi kidogo sasa wanaangalia nini utakuwa uwashawishi kwa namna gani wewe ni mwalimu bora sio sio of course kadanganya lakini kuna evidence wanahitaji mm. kuna link space wanaachia uweke kazi zako kazi zako kwa maana kwamba darasa linavyofundisha mm. kama ni video picha wanataka kujilizisha maana wanataka kura mambo ya kura mm. <laughs> picha video na maandiko ambayo umefanya kama ni articles na kadhalika na vitu kama hivyo kama umeandika mm-hmm. vitabu umesha kwa kwa mimi nilisubmit ni vyote hivyo mm-hmm. kazi za tel kazi za shuleni kazi za na pia kuna program mbili nilifanya mm-hmm. ambazo nikusaidia nini wanafunzi kufikia malengo yao kwa mfano mm-hmm. uh, kuna program nilifanya ama nini tunasema kampeni moja kwa inaitwa shule kwanza tz yani kwa hashtag mm-hmm. kwa fanya mtandao na pia physical pale mm. mara na ya pili kwenye siku salama masomo salama hiyo mm. nafanya sasa nje ya darasa kusaidia sasa sababu niligundua mimi ni mwalimu lakini darasani kuna changamoto ya utoro sugu kwa nini mm. kuna sababu zinazopelekea mm. utoro unasababishwa na kwanza hali ya kimaskini mm. watu wengine wanaishi mbali watu wengine nauli mm. chakula chakula eh. e, lakini pia kuna mambo ya nini mambo ya wa watu watoto kike yes hawana mm. nini taulo za kike yes. mm. yeah. alafu wakati mwingine ndoa za utotoni na ukeketaji mm. sasa kwa nimeanzisha hizo kampeni sasa watu wanaona kama unajua sometimes uko unafanya michakato na kushangaa na nangaika hivi lakini sasa kwa sababu mimi ni lakini napenda kusaidia lakini labda faida inaweza kaja kwa baadaye sitaki kukaa tu idol yeah sasa nikawa nimeanzisha hizo kampeni nikawa nime nimefungu nika nikamtafuta graphic designer akanitengenezea uh, poster mm. ambayo kama link mtu wa, ni ya kuchangia mm. nilikuwa nime, nimeweka tu kwamba mimi nimechangia elfu moja wewe je karibu uchangie mm. link na akisha changia anamtumia link anaweka picha yake ana post kwa mtandao wa kijamii ku inspire wengine amene ku, ku mm. ili wengine wachangie pia mm. kwa hiyo elfu moja lakini unaweza kuchangia zaidi ya pale kwa hiyo nilikuwa nimechangisha nikapatia watoto tano za kike wow. so sekondari ambako nilikuwa nafundisha mara kwanza wow. na kwa sekondari safi <laughs> <laughs> changamoto ipo ipo, ipo yani um, ilikuwa ni kubwa kiasi gani hapa kwenye tano za kike maeneo yangu yeah. u, changamoto uliona ni kubwa kiasi gani huko kwezi unajua kidogo shule za kata ni nani kaya zao ni za kimaskini mm. sure. e, sasa kati mwingine ndo kama ile mtoto hana taulo anajifunga zinguoza na Zungumza ni wazi tu. Haina shida. Yaani na nishashuhudia pia nikiwa nyasho sekondari kuna binti nilimshuhudia. Yeye nikavunga nikamwambia mm. siako na aibu. Nilimuona mm. katika hali fulani ambayo uh, alikuwa nzuri kwa maana kwamba alikuwa ame amechafuka. Mm, eh. Baadaye kujua fatili alikuwa akwaje aje jiandaa. Sasa ndio ikawa imenipa shida. Kwa hiyo sasa changamoto ni kubwa. Mm. Kwa kipato kupata hizo taulo lakini kwa sasa kwa baadaye kuna mashika kana kuja kusaidia mm. na mashule. Kwa na mimi nikaona kama pia nisaidie zaidi wow. sababu watoto ni wengi. Mm. Sababu pale shuleni kwetu ameni kazini tunasema kazini shuleni kwa watoto. Mm. <laughs> pale kazini kuna zaidi ya sasa hivi nafikiri wanaelekea elfu moja yani wanafunzi wote mm. wablan na wasichana. Mm. Na sasa kwa wasichana ni wengi na wanahitaji misaada mbalimbali. Kwa hiyo nilifanya program tukamaliza mm. nikawasaidia lakini pia 
mnafanya kila mkono wakani pia nitafanya tena kwa sababu vitu kama hivyo vyote kijumuli kijumuisha vyote na vingine ambavyo sisi tukizungumza hapa na online courses nyingi nimefanya na nimejitolea pia kampeni online ya African Union ikona inaitwa Reimagine an Africa without child marriage ili mm. shiriki nishashiriki nyingi nyingine nyingi tu mm. basi ah, kama hiyo sasa <laughs> okay, ukisikia okay, changamoto ambazo anazitaja mwalimu hapa mwisho amenigusa sana na alivyozungumza kuhusu changamoto ambazo anakutana nazo kwa watoto wa kike kwa sababu hatimaye bado kwenye jamii tuna changamoto ikubwa sana yeye mm. anatupa true stories eh yeah aliko kule ndio mwalimu mm, ndio field ipo kule na mpaka nazungumza basi ni research amefanya kwa watoto wanaoishi nao mm, kwa nini hawaji shule kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa changamoto kubwa ni upatikanaji wa pedi tawo mm. za kike eh, kujistili unapokuwa kwenye siku zako mtoto wa kike eh, kipindi cha hedhi sasa kupitia kampeni na msamini ya East Africa Radio tayari tumeshafika kwenye mkoa wa Mara mm na tumegawa taulo za kike kwa zaidi ya watoto 800 ehe katika mi wow. kwenye mko mm. na tumewasaidia watoto kujisitiri kwenye kipindi cha hedhi ndio maana mwalimu wakati anazungumza ilikuwa inanigusa zaidi kwa sababu mwalimu pia ameenda mm. amegusa kwa hiyo sisi wakati tunaendelea kugawa kule mara uh, na kukumbusha kwamba ukumbuke watoto hawa ndo hawa wanakutana na ndoa za watotoni mm. ndo hawa wanakutana na ukeketaji ndo huyo huyo tena hana taulo za kike yani amekimbia nyumbani kwa sababu ya e, askeketwe mm. anatamani akakae shuleni iwe sehemu salama mm. lakini kwa bahati mbaya tena shuleni pale anapokuepo na penyewe anakuwa tena si salama mm. kwa sababu na kwenyewe tena akikaa na anaona aibu kwa sababu ya taulo kujisitiri na mingine kama haya. Sasa changamoto ni kubwa uh, licha ya kwamba tumeanza zoezi la ugawaji lakini tumaanishi kwamba tumekamatisha zoezi la ukusanyaji kwa namna ambavyo utaguswa kwenye jamii. Mm. Sadaka ni kitu chochote. Vile ambavyo na wewe utaguswa kwa nafasi yako unaweza pia kuchangia kupitia kampeni ya Namthamini East Africa Radio ili kuweza kuwezesha watoto wengine wa kike kuzifikia ndoto zao. Changamoto ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa lakini kipekee tushukuru kwa safari yetu katika mkoa wa Mara ambaye imewezesha na wadau mbalimbali ikiwemo shirika la ndege Tanzania ATCL mm-hmm. uh, Kingdom Hotel Mwanza lakini wasafirishaji wa mabasi na mizigo wa Lukman sawa mm, uh, watu walitusaidia wa Lukman Transport walitusaidia kwenye usafirishaji wa taulo za kike ndio tunasemanga tutachangisha pia na hela kwa sababu taulo za kike eh uh, kutoka hapa mikocheni mpaka kufika mm, bara sio karibu mm. eh kwa hiyo gharama za usafirishaji na mambo mengine kama hayo kwa nikukumbushe kwamba unaweza kuendelea kushirikiana na sisi kumsaidia mtoto wa kike wa Tanzania kwa kutoa mchango wako kupitia kampeni hii ya namthamini kwa Mpesa lipa namba ya 599 9900 jina ni East Africa Television mm-hmm. lakini namba ya kawaida ni 0784 63 33 13 13 jina ni East Africa Television Limited lakini mm-hmm. kwa wale ambao wapo karibu uh, na wanaweza kufika panafikika hapa mikocheni mm-hmm. unaweza kaja mtaa wa viwandani ofisi zetu ziko hapa ITV njoo mm-hmm. hapa ofisi za ITV tutapokea rafiki yetu afuweze ku kupunguza hizi hadithi ambazo kila siku tunazungumza kuhusu changamoto zinamzonga mtoto wa kike tuhame hapo tusaidie watu wa kike kutimiza ndoto zao na mthamini 2023 bwana nasimama naye sawa posta hiyo tutachangia na ah sawa hiyo nasimama nampongeza sana huyo mwalimu kwani ni mfano wa kuigwa ila asibweteke na kujiona yeye ni zaidi ya wengine Mungu ambariki sana kwa hilo ni Munzari Suleman chorokiwa wa Kifaru Town Mwanga Kilimanjaro lakini pia huyo anasema mwalimu walimu wenzake wanamuonaje kwa sasa ameshaizungumza hiyo lakini pia anaitwa Frank nipo maeneo ya Kisses DJ a sawa anachagua nyimbo <laughs> a, mwalimu Maulilo a, kutoka jijini Mwanza huyu naye ni mwalimu sababu binafsi ni mwalimu niliyesomea cheti mm. diploma na baadaye chuo kikuu mm. hoja mimi kazi ya ualimu niliipenda na maisha yangu mazuri kama kada nyingine na ninafarijika ukiniita mwalimu ah yeye anasema anaipenda na anafarijika ukimuita mwalimu wengine hawapendi wow, eh ongera wow. sana mwalimu kidiga mungu azili kuongoza shukuru tindwa wachanika dar es salaam mm. safi jumbe nyingine hapo anasema naitwa rock town nipo tabora tanzania Uh, sawa huyo anasalimia. Ah. Okay. Uh, anasema anaitwa Eric Mwanarakati kutoka Bukoba, huku mvua inanyesha. Ah, sawa. <laughs> Tuna muda mchache sana kama dakika moja mbili za kuhitimisha. Uh, neno moja kwa walimu wenzako, neno moja kwa yote ambayo tumezungumza labda natamani yeah. tuwafahamu zaidi. Asante. Uh, uh, kwanza nimalizie. Mm. Uh, 
kwanza of course kama nilivyo sema walimu wanafanya kazi kubwa mm. na pia ni nimshukuru waziri wa elimu mm. eh, professor Adolf Mkenda alinipigia sima kanipongeza wow. lakini nilikuwa katika zile process za, za, za safari mm. za, za safari kwa nimerudi mambo yakawa mengi eh sasa nimerudi sasa ndo mambo mengine yanaendelea mm. eh nimshukuru sana lakini uh, ningependa ku eh, kwa shauri ama kuomba wa walimu wenzangu mm. kuchangamkia fursa sio kwa sababu pale ni bando tu yani si kwamba unapoteza hela nyingi sana mm. na mabando fursa tunayatumia mm. eh, eh, mengine mengine kwa hiyo si mbaya kwa sababu pia tunaekaa kwenye ulimwengu wa ulimwengu wa teknolojia sasa hivi hatuwezi kukwepa mm. kwa hiyo it means kwamba uh, ni jambo tu zuri ukifanya kwa faida mm. basi maisha mengine yanaendelea basi niwashukuru tu kipindi hiki mm. kwa kunyeshimisha pia na ninaamini kuna fursa zingine zaidi zinakuja na um, tunaendelea kufanya kazi kwa kwa BD. Sawa, na mimi tunashukuru sana na tumepata muda mzuri sana kuzungumza na wewe. Naamini tumewafikia kidogo walimu wamepata mm. uh, hamshiko hamsh, la kichwa kufahamu kwamba kumbe kuna mambo ambayo wanaweza kavitumia vile vishukwani. Kavitumia pia. Basi viogope. Ila tu kuna baadhi ya vikwazo vidogo vidogo kwa kazini kwa mfano huduma ya teknolojia serikali inaweza kusaidia tukaongeza kidogo kama pale shule yangu. Mm. 